السلام علیکم ناظرین دین اسلام نے عورت کو بہت عزت بخشی ہے اور عورت ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم رکن ہے یہ یا تو بیٹی ہوتی ہے یا ایک بیوی اور یا ایک شفیق ماں کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی اور ہم کسی طرح بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے آج کا دلچسپ واقعہ بھی اسی سے متعلق ہے ایک گھر اسکول میں نہیں آنے والی ٹیچر بہت خوبصورت با اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ علمی طور پر بھی مضبوط تھی اس کو دیکھنے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہے مگر ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی کلاس کی سب لڑکیاں اس بات کو جاننے کے لیے بہت بےتاب نظر آتی تھیں کہ اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود بھی آہر میڈم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی ایک دن کلاس کی سب لڑکیاں میڈم کے گرد جمع ہو گئیں اور میڈم سے شادی نہ ہونے کی وجہ پوچھنے لگی پہلے تو میڈم نے بہت ٹالنے کی کوشش کی مگر لڑکیوں کے بے حد اسرار کی وجہ سے میڈم نے ان کو ایک داستان سنائی جو کہ کچھ اس طرح تھی ایک خاتون کی پانچ بیٹیاں تھیں جب چھٹی مرتبہ وہ عورت حاملہ ہوئی تو اس کے شوہر نے اس کو دھمکی دی کہ اگر اس دفعہ بھی تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا اور اس بیٹی کو باہر کسی سڑک یا چوک پر پھینک آئے گا اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے کہ چھٹی دفعہ بھی اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس سے وہ بہت پریشان ہو گئی جب شوہر نے دیکھا کہ اس دفعہ بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس بیٹی کو اس کی ماں سے زبستی چھین کر رات کے اندھیرے میں شہر کے مرکزی چونک پر رکھ آیا ماں پوری رات اس نندی سی جان کے لیے دعا کرتی رہی مگر صبر اور بیٹی کو اللہ کے سپرد کرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا دوسرے دن صبح جب باپ چونک سے گزرا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی اسی جگہ پڑی ہے جہاں وہ رات کو چھوڑ گیا تھا اور کوئی بھی بچی کو لے کر نہیں گیا باپ نے اپنی بیٹی اٹھائی اور واپس اسے گھر لے آیا ماں دیکھ کر بہت خوش ہوئی مگر اس کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہی کیونکہ دوسری ہی رات اس کا شوہر اسے پھر سے مرکزی چونک پر رکھ آیا مگر دوسرے دن بھی یہی ماجرا رہا کوئی بھی اس کی بیٹی کو نہ لے کر گیا باپ بیٹی کو واپس گھر لے آیا اور باپ ہر رات بیٹی کو چونک میں رکھا تھا مگر ماجرا اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ سات دن گزر گئے آخر کار باپ مجبور ہو کر تھک گیا اور بیٹی کو گھر واپس لے آیا اور اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک سال بعد وہ عورت پھر سے حاملہ ہو گئی اور اس دفعہ اللہ نے ان کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا جس سے دیکھ کر ماں باپ سب ہی بہت خوش تھے لیکن کچھ ہی دن بعد بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہوت ہو گئی یہاں تک کہ وہ عورت پانچ بار حاملہ ہوئی اور اللہ نے پانچ دفعہ ہی اس کو بیٹے سے نوازا مگر افسوس کہ ہر دفعہ اس کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی اس دنیا سے رسخ ہو گئی فقط ایک ہی بیٹی زندہ بچ سکی اور وہ بیٹی وہی تھی جس سے باپ جان چھڑانا چاہتا تھا وقت گزرتا گیا اور ماں بھی اس دنیا سے رسخت ہو گئی ادھر پانچ بیٹے اور ایک بیٹی سب بڑے ہو گئے ٹیچر نے کہا پتا ہے وہ بیٹی جو زندہ بچ گئی وہ کون ہے وہ میں ہوں اور میں نے ابھی تک شادی اس لیے نہیں کی کہ میرا باپ اتنا بوڑا ہو گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا جب کہ کوئی دوسرا نہیں جو اس کی تماد داری یا خدمت کرے بس میں ہی اس کی خدمت کیا کرتی ہوں اور وہ پانچ بیٹے کبھی کبھی آ کر باپ کی احوال پرسی کر جاتے ہیں جب کہ باپ ہمیشہ شرمندگی کے ساتھ رو رو کر مجھ سے کہا کرتا ہے کہ اے میری پیاری بیٹی جو کچھ میں نے بچپن میں تیرے ساتھ کیا اس پہ مجھے معاف کرنا اس پہ مجھے معاف کرنا